Y ha llegado el momento de hablar de arte, de espectáculo, de farándula, pero de la manera picante que solo él lo sabe hacer. Moisés, salse. Gracias, Melissa, gracias. De inmediato hay mucha información y vamos a comenzar con la noticia que ayer acaparó la atención de todos. El anuncio formal de parte de la misma Carolina Aquino confirmando ya su separación de Luis, Luis Alpe, eh, quien fuera Luis Almanzar. Luis Almanzar. Sí, me parece que... eh, ahí estamos viendo en pantalla el comunicado que ella misma a través de sus plataformas digitales publicó y dice, hoy les comparto una noticia importante, Luis y yo después de una larga reflexión y en acuerdo mutuo, hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio. Las separaciones son difíciles, pero ambos creemos que es la mejor decisión para nosotros y para nuestras familias, pues hemos comprendido que es mejor llevarse bien como padres a continuar como pareja sin entendernos. Aunque ya no estemos juntos como pareja, siempre seremos los padres amorosos de nuestro hijo y nuestro compromiso con su bienestar y felicidad está por encima de cualquier otra cosa. Queremos pedirles a todos empatía y consideración a la privacidad de este proceso. La amistad, voy a adelantar el, ya en la lectura de, del comunicado, la amistad y el respeto mutuo son valores importantes para nosotros y esperamos poder mantenerlos en nuestra relación como padres. Gracias por su comprensión y su amor. Ahora bien, esto era un secreto a voces. Porque en los pasillos se comentaba mucho que ven, que veían a Carolyn sola, que qué pasa con Carolyn, que si no publicaba fotos con, con Luis, que en las fotos de Navidad algunas eh, vimos en, algún, en alguna ocasión que no estaba Luis, vimos una foto familiar en la que tampoco estaba Luis y la gente comenzaba a especular. Y en este momento es que ella elige eh, para dar la, la información formalmente de una manera pública y mucha gente comienza a especular. Lo primero que dicen es que ella tiene una nueva pareja, cosa que ella no ha dicho. Eh, o por otro lado dicen que es que él anda ya con otra chica y para evitar que sea fotografiado y ventilado en los medios, ella se adelanta, cosa que tampoco a mí no me consta. Pero algo que sí ha traído la atención y la controversia con esta noticia es lo que dijo Amelia Alcántara. Amelia Alcántara ayer en Fogaratea remetió como siempre, cuando se habla del tema de Carolyn, Amelia aprovecha y le da durísimo. Pues, ¿qué dijo Amelia Alcántara? Vean ustedes, vean ustedes. Les comparto una noticia importante. Luis y yo hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio. Y ella que hizo esta publicación puede ser también porque ya el chico nuevo le dijo, oye, me protude que ya no terminaste allí, entonces publica. ¿Qué? No hace mucho, Carolyn aquí no andaba en una discoteca con uno que era novia de llena. ¡Ay, Dios mío, en Mona Lisa! Y ahí una vez me cogió uno a mí. Ay, Déjame darme un trago de agua. Entonces díganme. ¿Y eso, ¿y señora, señora mire, déjenme tranquila, porque Ay, yo no quiero hablar de más. Ay, pero yo estoy, yo me me lo... Bueno, ahí hay declaraciones fuertes. Yo espero que Amelia tenga pruebas que sustente eso que ella dice. Porque Carolyn aquí no es una mujer que pueden criticarla por lo que sea, pero Carolyn nunca responde ante ataques. Mira, la gente sí. la critica, la gente le puede decir lo que sea, y Carolyn sigue en su centro sin responderle a nadie. No sé, eh, realmente esto es una información que ha ocurrido muchísimo. En el mismo programa, Jenny, de cierta manera, dice en un momento dado, me dice a mí, tú sabes porque te lo comenté, Jenny lo dice, pero yo también me quiero mantener eh, aislada a la información, aislado a la información, porque muchas veces cuando tú opinas de temas tan delicados como este, tú sales embarrado. Y aquí a quien le corresponde hablar de eso, si, sea, si realmente sucedió así, y dar detalles es a Carolyn, a Jenny y a la persona involucrada supuestamente. La gran cuestión ante ayer era que veía que era la común entre los diferentes medios. ¿Por qué ahora? ¿Por qué publicar eso? Si hay algo que ha caracterizado a Carolyn Aquino a lo largo de los años es la madurez y la elegancia con la cual maneja cualquier información, ya sea personal o profesional. Me imagino que estaba dándose un tiempo porque esto se trata de una familia. Y asimismo hago un llamado a los diversos medios de comunicación. Yo sé que es muy tentador buscarse algunas vistas, unos comentarios, unos likes con esta situación personal, pero cuando una persona atraviesa un dolor 
porque esto es un dolor, la separación de una familia, hay que darle un respiro. Si ella lo hace ahora es porque lo entiende prudente. Vamos a respetar este duelo familiar el cual está atravesando ella, Luis, y me imagino que es su hijo porque es producto de este matrimonio y vamos a tratar de guardar las especulaciones. Como bien dices tú, Moisés, en su momento quienes les toca aclarar la situación, ya sea ella, nuestra compañera Jenny Blanco, vamos a dejar el agua correr, señores, vamos a dejar las cosas tranquilas porque no me parece justo que en medio medio de un dolor, nosotros continuemos latigando a un ser humano que simplemente está tratando de vivir su vida. Ahora, eh, mientras muchas personas han criticado eh, a Amelia Alcántara, yo que estuve ahí, yo quiero felicitar el manejo que tuvo Jenny Blanco. Es ¿Por que qué? Jenny es una dama. Porque la estaban atacando, con, tratando de que ella diera detalles, de que ella se metiera, ella simplemente dijo... Yo no voy a opinar. Ni va a opinar. Y eso habla bien de ella. Simplemente, cuando me cuestionaron a mí, ella dijo, yo te lo conté, pero no dio detalles. Es decir, si sucedió o no, esos detalles, guardárselo, habla bien de Jenny. Claro. Si realmente sucedió así. Porque muchas veces, ustedes las mujeres andan en lugares eh, compartiendo con caballeros y muchas veces hay fotografías que... Se pueden malinterpretar. No, pero, una fotografía no significa que exista una relación. No es por defender a Carolyn, pero una, una fotografía no determina. Ahora, si la hubo o no la hubo, eso saben ellos. ¿Tú sabes qué me molesta? Que esta conversación se volviera pública porque debieron quizás manejarlo entre los involucrados y se está volviendo pública porque se trata de una mujer. Porque yo nunca he visto que se ha dicho en ningún momento el animador, el humorista, el actor que está saliendo con la exnovia del otro, eso no se da en los hombres. Nosotras muchas veces propiciamos este tipo de conversación públicamente y qué triste que sigamos nosotras mismas lacerándonos con cosas que son personales y por eso decía hace un rato vamos a darle un espacio a cada una de ellas para que pueda respirar ante una situación negativa y que resuelvan ellas su conflicto a lo interno, no a lo público así que Jenny, maravilloso la dama que eres se demostró ayer no diciendo ni una sola palabra más en referencia a esa situación Ahora, que a, siga esa línea. Amelia Fogarate puro, porque Amelia dijo que es ya eso Amelia, es, claro. que Amelia dijo que ya eso es normal en Carolyn robarle los maridos a las, a las amigas. Según Amelia. Bueno, vamos a pasar a otra información. El alfa. Ustedes saben que en el mundo urbano eh, el aparataje, el vender que tú eres maduro, que tú tienes carros costosos, apartamentos, mucho dinero, es lo que vende. Sí. Y eso es válido, es claro, válido en la cultura urbana. Pues gateros. aquí el Alfa Clara, el famoso carro que grabaron en Nueva York, cuando dijeron, oh, cambió el carro el Alfa, eso es un carrazo, eso cuesta mucho dinero. Él aclara que se le adelantó a alguien, <ríe> le comp compró el carro y él al parecer solamente pudo alquilarlo ese día. <risa> Vamos a escuchar lo que dijo el Alfa. Nosotros agarramos y grabamos un carro atrás donde yo había dado de ese carro dos millones de dólares. ¿Qué pasa? Yo no lo había pagado por completo. Yo pagué el carro. ¿A que ustedes no saben qué? Que vino un árabe y dio un millón de dólares por arriba. Por arriba. Y me quitó el carro. Porque vio la entrevista de Santiago. Vio la entrevista de Santiago. O sea, vio la, entre, vio la entrevista de Santiago y agarró y fue él y se me adelantó y compró el carro más. Parece bien que él sea medio honesto, digo medio honesto porque quizás la intención de comprarlo nunca estuvo, pero sí está aclarando en este momento que no lo compró porque se pudo haber quedado así y la ah, gente creer que él lo tiene. Ahora, Melissa, fuera de todo, porque esto es parte del entretenimiento y Ajá, nos da contenido, sí. a el alfa hay que dársela. Sí, Llenar claro. el Madison, pocos artistas dominicanos han logrado esa hazaña de, de claro. llenarlo y oye me cuentan personas que estuvieron que estuvieron ahí eh, disfrutando del espectáculo que había más personas de otras nacionalidades y no dominicanos Lo oye que me significa... eso eso es trascendente porque había muchos eh, americanos gringos anglosajones que ni entendían el dembow pero sí les se disfrutaban el ritmo y compraron sus tickets para estar ahí de que esto sea válido de tú mercadear tu carrera con este tipo de noticias si sí, lo hacen también los, los raperos, raperos estadounidenses, estadounidenses sí. y por qué no eh, también el alfa hacerlo.